Harry Potter y la Piedra Filosofal, capítulo 16, that's the last chapter, el capítulo final, parte 3, página 251. Bien, Voldemort dijo que solo mató a mi madre porque ella trató de evitar que me matar, matara. ¿Pero por qué iba a querer matarme a mí en primer lugar? Matarme a mí en primer lugar. Aquella vez Dumbledore suspiró profundamente. Vaya, la primera cosa que me preguntas y no puedo contestarte. No hoy, no ahora. Lo sabrás un día. Quítatelo de la cabeza por ahora, Perry. Cuando seas mayor, ya sé que eso es odioso. Bueno, cuando estés listo, lo sabrás. Harry supo que no sería bueno discutir. <coughs> ¿Y por qué Quirrell no podía tocarme? Tu madre murió para salvarte. Si hay algo que Voldemort no puede entender es el amor. No se dio cuenta de que un amor tan poderoso como el de tu madre así te deja marcas poderosas. No una cicatriz, no un sin signo visible. Haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, nos deja para siempre una protección. Eso está en tu piel. Pro lleno de odio, codicia y ambición, compartiendo su alma con Voldemort, no podía tocarte por esa razón. Era una agonía al tocar a una persona marcada por algo tan, tan bueno. Entonces Dumbledore se mostró muy, interesante, muy interesado en un pájaro que estaba cerca de la cortina, lo que le dio tiempo a Harry para secarse los ojos con la sábana. Cuando pudo hablar de nuevo, Harry dijo, ¿Y la capa invisible sabe quién me la mandó? Ah, Resulta que tu padre me la había dejado y pensé que te gustaría tenerla. Los ojos de Dumbledore brillaron. Cosas útiles. Tu padre la utilizaba sobre todo para robar comida en la cocina cuando estaba aquí. Y hay algo más. Dispara. Quirrell dijo que Snape, el profesor Snape, Harry, Harry. sí. Quirrell dijo que me odia porque odiaba a mi padre, ¿es verdad? Bueno, ellos se destaban, como tú el, y el señor Malfoy. Y entonces tu padre hizo algo que Snape nunca pudo perdonarle. ¿Qué? Le salvó la vida. ¿Qué? Sí, dijo Dumbledore con aire soñador. Es curioso la forma en que funciona la mente de la gente, ¿no es cierto? El profesor Snape no podía soportar estar en deuda con tu padre. Creo que se ha esforzado tanto para protegerte este año porque sentía que así estaría en paz con él. Así podría seguir odiando la memoria de tu padre en paz. Harry trató de entenderlo, pero le provocaba dolor de cabeza. Así que le lo dejó. Y señor, hay una cosa más. ¿Solo una? ¿Cómo pude hacer que la piedra saliera del espejo? Ah, bueno, me alegre de que me preguntes eso. Fue una de mis más brillantes ideas, y entre tú y yo, eso es decir mucho. ¿Sabes? Solo alguien que quisiera encontrar la piedra, encontrarla pero no utilizar, utilizarla, Sería capaz de conseguirla. Here. Tengo uno como esta. De otra forma, se verían haciendo oro o bebiendo 
el elixir de la vida. Mi mente me sorprende hasta a mí mismo. Bueno, suficientes preguntas. Te sugiero que comiences a comer esas golosinas. Ah, las gomitas de todos los sabores. En mi juventud tuve la mala suerte de encontrar una con sabor a vómito. Y desde entonces me temo que dejaron de gustarme. Pero creo que no tendré problema con esta bonita gomita. ¿No te parece? Sonrió y se metió en la boca una gomita de color dorado. Luego se atragantó y dijo, ¡Ay de mí! ¡Cero del oído! La señora Pomfrey era una mu mujer buena, pero muy estricta. Solo cinco minutos, suplicó Harry. Ni hablar. Usted dejó entrar al profesor Dumbledore. Bueno, por supuesto, es el director. Es muy diferente. Necesitas descansar. Estoy descansando. Mire, acastado y todo lo demás. Oh, vamos, señor Pomfrey. Oh, está bien, dijo, pero solo cinco minutos. Y dejó entrar a Ron y Hermione. ¡Harry! Hermione parecía lista para lanzarse en sus brazos, pero Harry se alegró de que se contuviera porque le dolía la cabeza. Oh, Harry, estábamos seguros de que te Dumbledore estaba tan preocupado. Todo el colegio habla de ello, dijo Ron. ¿Qué es lo que realmente pasó? Fue una de esas raras ocasiones en que la verdadera historia era aún más extraña y apasionante que los más extraños rumores. Harry les contó todo. Quirrell, el espejo, la piedra y Voldemort. Ron y Hermione eran muy buen público. Se quedaban boquiabertos en los momentos apropiados y cuando Harry les dijo lo que había debajo del turbante de Quirrell, Hermione gritó muy fuerte. Entonces, ¿la piedra no existe? Dijo por última vez. ¿Flamel morirá? Eso es lo que... Eso es lo que yo dije, pero Dumbledore piensa que, ¿cómo era así? Para las mentes bien organizadas, la muerte es la siguiente gran aventura. Siempre he dicho que está chiflado, dijo Ron, muy impresionado por lo loco que estaba su e héroe. ¿Y qué les pasó a ustedes dos? Preguntó Harry. Bueno, yo volví, dijo Hermione, reanimé a Ron, tardé un rato largo, y cuando íbamos a la bujonera para comunicarnos con Dumbledore, lo encontramos en el vestíbulo de entrada. Él ya lo sabía porque nos dijo, Harry ha ido a buscarlo, ¿no? Y subió al tercer piso. ¿Crees que el prensa? ¿Pretendía que lo hicieras? Dijo Ron al enviarte la capa de tu padre y todo eso. Bueno, está yo, Hermione, si lo hizo. Es terrible. Podrían haberte matado. No, no fue así, dijo Harry con aire pensativo. Dumbledore es un hombre muy especial. Yo creo que quería darme una oportunidad. Creo que él sabe más o menos... Todo lo que sucede aquí. Supongo que debía saber lo que íbamos a intentar y en luego de detenernos, deten, deten, detenernos, nos enseñó lo suficiente para ayudarnos. No creo que fuera por accidente que me dejara encontrar el espejo y ver cómo funcionaba. Es casi como si él pensara que yo tenía de derecho a enfrentarme a Voldemort si podía. Bueno, sí, está bien, dijo Ron. Escucha, tienes que estar levantado para mañana. Es la fiesta de fin de curso. 
Ya se repartieron todos los puntos y Slytherin ganó, por supuesto. Te perdiste el último partido de Kirish. Sin ti nos arrasó Ravenclaw, pero la comida será buena. En aquel momento entró la señora Pomfrey. Ya han estado quince minutos. Ahora fuera, dijo con severidad. Después de una buena noche de sueño, Harry se sintió casi bien. Quiero ir a la fiesta, dijo la señora Pomfrey mientras ella de le ordenaba todas las cajas de golosinas. Podré ir, ¿verdad? El profesor Dumbledore dice que tienes permiso para ir, dijo, la, dijo con desdén, como si considerara que el profesor Dumbledore no se daba cuenta de los peligrosas, peligrosas que eran las fiestas. Y tienes otra visita. Oh, bien, dijo Harry. ¿Quién es? Mientras hablaba, entró Hagrid. Como siempre que estaba dentro de un lugar, parecía demasiado grande. Se sentó cerca de Harry, lo miró y se puso a llorar. Todo ha sido por mi maldita culpa, gimió con la cara entre las manos. Y yo le dije a malvado como pasar ante Fluffy. Se lo dije. Podías hab haber muerto. Todo por un huevo de dragón. Nunca volveré a beber. Deberían echarme y obligarme a vivir con, como un mogul. Hagrid, dijo Harry, impresionado al ver la tristeza y el remordimiento de Hagrid y las lágrimas que mojaban su barba. Hagrid, lo habría descubierto igual. Estamos hablando de Voldemort. Lo habría sabido igual, aunque no le hubieras dicho nada. Podrías haber muerto, so sollozó Hagrid, y no digas ese nombre. Voldemort, gritó Harry. Y Hagrid se impresionó tanto que dejó de llorar. Me encontré con él y lo llamó por su nombre. Por favor, alegrate, Hagrid. Salvamos la piedra. Ya no está, no podrá usarla. Toma una rana de chocolate. Tengo muchísimas. Hagrid se secó la nariz con el dorso de la mano y dijo, Eso me hace recordar. Te he traído un regalo. No será un sándwich de arminio, ¿verdad? Dijo preocupado Harry. Y finalmente Hagrid se rió. No. Dumbledore me dio libre el día de ayer para hacerlo. Por supuesto, en lugar de eso tendría que haberme echado. Bueno, aquí tienes. Parecía un libro con una hermosa cubierta de cuero. Harry lo abrió con curiosidad. Estaba lleno de fotos mágicas. Oh, son sonriéndole y saludándole desde cada página. Estaban su madre y su padre. Envié bujos a todos los compañeros de colegio de tu, tus padres, pidiéndoles fotos. Sabía que tú no tenías. ¿Te gusta? Harry no podía hablar, pero Hagrid entendió. Okay, I need a break. <laughs>